Hi, good evening. Hello. Hello. How are you? Yeah. How are you? I'm fine. I'm fine. All right, everybody okay? Everybody ready? Yes. Yes. Yes, teacher. Excellent. Very yes, good. Really. Okay. Excellent. So remember yesterday we were talking about numbers. All right. We were talking about 13, 30, 14, 40, all those numbers. Okay. And we also said phone numbers yesterday. A ver, Silvia, Silvia Miranda, can you tell me your phone number, please? Phone number is... 75 uh-huh 67 mm -hmm. 14 14 25 38 50. okay 50 hi right. thank you all right good evening a ver um Oscar Hernandez, can you tell me your phone number, please? My phone number is 1242. Um, 1242. 42. Uh huh. Uh, and 46. Okay, very good. Uh, Rutilio, what's your phone number, Rutilio? 71. Mm -hmm. 91 mm -hmm. oh, 01 okay 77 71 no <laughs> 77 <laughs> all right it has many ones your phone number very good thank you rutilio very good uh let's see josue hernandez can you give me your phone number what's your phone number my phone number is 70 36 25 98. All right, very good. Nodia, what about your, your phone number? Good evening. Good evening. My, my phone number is 70. 70? 70. Uh-huh. 70, uh, 90. Mm -hmm. 70, 34. Okay, very good. All right, very good, guys. Good job. Okay, and then we would we had to talk a little to talk a little bit about ages. Carlos uh, Cabrera, how old are you, Carlos? I am thirty-eight years old. Okay, okay, very good, nice. Uh, Blanca Gomez, how old are you? Hi. Mm -hmm. Uh, my number is... No, how old are you, Blanquita? Your age. How old are you? Ah, okay. I am, I am 23 years ah, old. All right, very good, nice, okay. Uh, okay. Mari, how old are you? 45. Ah, 45 years, years old. old. Very good, all right. Uh, let me see. I have um, Angel. How old are you, Angel? I am 42 years old. All right. Very good. Okay. Very nice. Okay, guys. Do you have any questions about the numbers or estamos bien? Do you have any questions about the numbers or we are okay? Estamos bien? I am okay. okay. All right. Yes. Very good. Okay. okay. Just remember... Estamos del 13 al 19, la fuerza de voz ahorita va en el team. 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19. Y la fuerza de voz de los eh, 30 y 40 es en la primera sílaba. 30, 40, 50, 60. All right. Es, hay que hacer un poquito el énfasis para que no nos vayamos a confundir. ¿Ok? ¿Es eso ok? ¿Estamos bien con eso? Sí. Yes. All right, very good. Yes. Excellent. Ok, I want to share this with you right now. De hecho, vamos a ir a la plataforma ahora. Ok, para que todos estemos... Eh, vamos a ver... ¿Pueden ver? 
Yes. Yeah, okay. We're going to talk yes. a little bit about WH questions with B. But before we start talking about WH questions, a ver, eh, Anita Merino, give me one eh, WH question word. Solo la palabra. Give me one WH question word. ¿Cuál podría ser? How are you? Fine. Okay, tell me one question word. Una palabra que empiece con WH para hacer preguntas. How, how, what, what, how, when, what, what, where, where, when, uh -huh. who, we, who, who, and where. Who, who, no, uh, no. Who. who. Yes. Okay, who, a ver, tenemos. We, yes, tenemos how, tenemos how, what, where, what, when, when, which, where. who. Who. Okay, yeah, who. Ok, acuérdense que who es quién, ¿verdad? Who y how, very different. Ok. Uh -huh. So yo le digo, por ejemplo, Carlos Cabrera, where are you? Como estamos hablando with be, ¿verdad? No podemos meter otro verbo. So le digo, Carlos, where are you? ¿Qué me contesta Carlos? ¿Me va a decir yes, I am? ¿O me va a dar more information? Information. Okay, so Carlos, where are you right now? I'm from Salvador. Okay, but right now, where are you? In your house, in your office, in a restaurant? Hey, in my house. Ah, in my you're house. in your house. Mm -hmm. Okay, very good. Yes. Oscar. In the house. Um, in the house. How old are you, Oscar? I am 19 years old. Excellent, very good. Rutilio, how are you today? I am sick. You're sick, Rutilio. Uh, really? Ah, oh, you have the flu. I'm so sorry. Okay, uh, very good. Me pregunto, Ángel. Ángel, what is this? What is this, Ángel? It is a telephone. It is a cell phone, all right? Very good, or a telephone, very nice. Si se fijan, todas mis preguntas ahorita están siendo usadas con WH question words, o sea, what, where, when, how, who, o why también, y luego el verbo be, ¿verdad? Where are you? How old are you? Ahorita todas con you, 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 porque estoy hablando directamente con usted. Pero podríamos cambiarlo a is. ¿Verdad? Si yo le digo who y yo le digo a, a Yanira, Yanira, who is he? El muchacho que tiene a la par suya, who is he? Ajá. Yanira, who is he? He is my son. He is your son. Very good. All right. Very nice. Ok. Very good. Veamos aquí. Vamos a ver un poco el video juntos ahora. Espérenme que cargue. ¿Ya lo vieron ese video, el 3.10? ¿Ya? ¿No? No. Yes. Ok. A ver, veámoslo y luego vamos a hablar de ello. No es muy largo. A ver, que cargue nada más. Dígame si, si escuchan el video. A ver. This concept will be calm for you. Yes. Calm for you. Hi everyone. In this class you'll learn how to form WH questions with B. First thing that I'd like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see this word play. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be, 
plus some kind of prana or compliment. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, Remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Oops, all right, hold on. Hi, everyone. All How right. You? Okay, so if you notice, guys, we were talking here about uh, WH questions. The teacher Hi, was telling us. In this class, you'll learn how on. to form. <laughs> he was telling us about some WH questions, what, where, when, okay? Y todo, todo, todo está con el verbo be. He was giving us a formula or the structure. WH question plus verb be, okay? And then eh, the complement of your question, okay? Eso es lo que quiero que hagan ahorita. Se van a ir a sus grupos. Solo déjenme aquí. Home for you. A ver, esto ya no logro parar antes. All right. Necesito que... Home for you. Hoy mm. está rebelde esto. <laughs> Hi. Home for you. No, no puedo. Ok. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer... Eh... Hoy sí, déme un segundo. Home for you. No, no me lo quiere agarrar. Ok, no te preocupes. Ok, vamos Hi, a hacer lo siguiente. Eh, vamos a tener las preguntas. ¿Se acuerdan de las preguntas que tenía, que he was mentioning? ¿Alguna pregunta que tenía ahorita él en, en el video? What's your name? Ok, what is your name? Another one? Where are you from? Where, Where are, are you from? from? Ajá, another Where one? What's he like? What is he like? Uh -huh. uh, who is, who is Who's he? that? Who's that? Who are they? Era otra, ¿verdad? How is Rio? How is El Salvador? How is China? A ver, se van a ir a los grupos ahorita y van a contestar. Eh, obvio, tal vez no se acuerden de todas las preguntas que hizo él. All right, pero sí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trabajar, necesito que me hagan, vamos a hacer esto mejor, necesito que me hagan una pregunta usando what, copia ahí en su cuaderno, one question using what, another one with where, another question with when, what, where, when, llevamos tres, who, number four, which, number five. How, number six. And why, number seven. Okay? Se van a ir usando a, con sus compañeros y me van a formular una pregunta usando esa WH question y el verbo be. No me puede usar cualquier otro verbo. El verbo be, o sea... What is, no me van a salir con que what is your name porque es muy fácil. All right, esa está prohibida. Ni how old are you, ni how are you. Pensemos en otras que podemos hacer usando el verbo be, ¿ok? 
Ok. Excellent. Ok. We're going to go to your room. Se lo voy a dividir ahorita. Para empezar a trabajar con esas seven WH question words y el verbo be. Ok. Ahorita solo necesito que me haga la pregunta, no la respuesta. Dijo what, where, which, when, why, what, what, where, when. when. Ajá. Which, how, no. who and why, I think. Seven, creo que le salía. Son seis. No importa. Seis. A ver, what, where, when, what, where, when. What, who, where. Why? What, where, when? Why, when? A ver, ¿quién las copió todas? Rutilio, ¿las copió todas usted? A ver, regálenoslas, porfa. What, where, where when, when, who, which, which, which how, how, y why. why. ¿Cuántas le salieron, Rutilio? Siete. Why. Siete, siete, ¿verdad? Sí, which. siete. Ah, which. Ok, vamos entonces. Which. Oh. A ver, Carlos. ¿Y Betty? ¿Betty no le sale el, el, la invitación para unirse al grupo? Hi, Katia.
Exacto. Ah, estamos haciendo preguntas. Hi, Katia. Hay Katia. Ay, qué bien. Tenía ah, pregunta. Uh, eh, estoy preguntando en este momento bueno. qué están haciendo porque acabo de entrar. Ah, vaya, estamos haciendo preguntas con el verbo be usando WH questions. Okay. Y les dicté la 7 con las que querían que me hicieran preguntas. What, where, when? Where, why? Ajá, who, what, why, which, uh -huh. how, la siete, pero usando el verbo be, oye. Ok. All right. Thanks, teacher. You're welcome. Y ya tiene ahí las preguntas. Betty. Uh, uh, what you what you from? Um, where are you from? Sería. Oh. Where? Uh -huh. Porque the... Favorite. Hey. Favorite. Favorite. Favorite food. Favorite. Mm -hmm. Yes. Teacher. Hey. Hi. Hey. Hey. It's Hola. correct. Which is your which are your favorite I food? Eight. Say it again, no. Oscar. It's es comida, verdad? Food. Which is your favorite food? Uh, food. Yeah. Food. Well, uh, you can say what is your favorite food, or which is your favorite food. It's okay, but uh, usually we use what. What's your favorite food? What are your favorite food? No, what is your favorite food? Uh, what is your favorite food? What is your favorite food? Food. ¿Cuántas hicieron ya, Oscar? Eh, vamos en la... Ah, sexta. Cinco. En la ah, okay. Ah, okay. La sexta. Yes. Mm -hmm. All right. Si quieres empiezo. Teacher. Hola. Una pregunta. Dígame, dígame. Ahorita ya, ya, ya dijimos las preguntas. ¿Deberíamos de responderlas o...? No, o... todavía no. Regáleme las preguntas que han hecho. Number one, what is your phone number? Number two, where do you live? Okay. Number three, number three. Where... Ah, pero where do you live no aplica porque es con el es con otro verbo, no el verbo be. Ah, ¿qué este verbo es? Es presente, simple. Ah. Mm. Uh. Where? Where is the table? Regáleme las otras, a ver si no hay otra igual. Va. When, when is your birthday? Ajá. What is your English teacher? Who? Who is your English teacher? Who? Who? Mm -hmm. How many books? Uh, esa igual es presente simple, esa no. También. Sí, tampoco. Which is your favorite favorite food? What is your favorite food? Which. No aplicaría which en ese caso. Hola. No aplicaría el which. El which, sí, lo que quiero ver, que regalo. Dígamela otra vez. Which is your favorite food? Eh, lo que pasa es que cuando preguntamos de food, por lo general usamos what is your favorite food. Ajá, entonces, ¿cómo sería ahí para que aplique el which? Um, which. 
que depende que preguntemos de which. A ver, pero food y usually is with what. Uh, which is your favorite? Eh. Uh, which one is your teacher, por ejemplo? The tall one or the short one? Ah, cual, ajá, para comparar entre dos personas. Ajá, ajá, podría ser. Mm, bueno, entonces eso también lo tendríamos que cambiar. Sí. En number seven. We. Why. Why. Are you... Why. Why are you sick? Ah, sí, eso está bien. Uh -huh. Uh -huh. Okay, okay, fix fix those two, okay? Okay. Y que ver. Your, your day going? Why is blue your favorite color? Yes. Practiquemos otra vez. A ver, a ver, a ver, necesito oír las preguntas, porfa. No. What, What are, are you doing? Where are you going? When are your birthday? When is your birthday? When is, When your, birthday? is your birthday? Who is they? Who is person? They person? Which is your favorite food? Mm -hmm. Or what is your favorite mm -hmm. is your day? ¿Cómo? Home. How? Is your day. How is how? your day? Ah, ok, ok. Uh, how is your day? Ok. Um, why is blue your favorite color? Your favorite. Uh -huh. A ver, regálenme las primeras dos que esas sí estaban como en, no están en presente. No están. A ver, díganme las porfa. What are you doing? What, what are you doing? Yeah, lo que pasa que esa no es que esté mala, solo que esté en presente continuo. ¿Verdad? Porque me dice, usted me pregunta, what are you doing? Yo le digo, eh, I am teaching, I am writing. Haciendo, viendo. Eh, estando, ¿verdad? Ajá, exacto, estando, comiendo, el endo ando. Ajá, sí. Ah. Tendría que ser en... What are you doing? No, puede ser, o sea, hay que cambiarla, porque what are you doing es presente continuo. Sería nada más como el presente, o sea, usando el verbo be, por ejemplo, yo le digo, where are you? ¿Dónde está? Obviamente ahorita, ¿verdad? Uh -huh, sí. Uh -huh. sí. Igual que la segunda, regáleme. Where are you going? Sí, Ajá, igual. Le... Ajá. Ajá, porque le digo, going? I am going to the movies, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ok. Y cambiamos entonces. Where are you? Where are you from? We... We are you from? Solo que tenemos que ocupar otro, porque digamos, we are you from es el que más utilizamos. We are que, vamos a ver. What, what are you? Where is your house? Where is your Where house? Is Your house. Sí, where is Ajá, your house? Está bien. Your, your house. Uh -huh. Ajá, yeah. Leon. Uh -huh. la, la, la cuatro que tengo es, where, where are you? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Ajá, la cinco es con el, we, no sé si se pronuncia, o why. A guay, ver, guay, guay, guay. regálenme, niños regalen, y niña, eh, Noria, regálenme la, 
¿Las preguntas quiero oírlas? Eh, ¿Quién? ¿Quién de los tres? Cualquiera, uno cada uno. <risa> ok. Yo tengo en las tres. How many months are there in a year? How so, many months are there in a year? Ah, bien, ok. Ajá. Um, why are you hungry? Angry. Why are you hungry or angry, Rutilio? Uh, molesto. Angry. Ah, ok, angry. Ah, oh, pues sí, ajá. Uh -huh. And where are you going? Oh, where are you going? Solo que ese es presente contigo. Okay. How are your mom? How? How are your mom? How is your mom? How is your mom? Ah, okay. Um, tengo otra que es... Uh, Who is my teacher? Excellent, very good. Eh, tengo una con el when, when is your birthday? Okay. When is your birthday? O cuando es tu cumpleaños? When is your birthday? Okay, sí, sí. <laughs> este, y la tengo con el which, which is your favorite restaurant? What's going on? What's going on? What is going on? Sí, lo que pasa que no es tan simple. Es... What's going on? está pasando? When, excuse me? When is the concert? When is the concert, es así. Excellent, when is the concert, uh -huh. ajá. Eh, teacher, si, si yo digo, who, we are to study English, es presente continuo. Dígamelo otra vez. We are to study English. Solo que esa ya no es pregunta, ¿verdad? O why, dice why usted. Why, sí, why. Sí, why are we studying English? Ajá, no, no, tranquilo. Why are we studying English? Es presente continuo. Presente con el ING. Con el ING. Ok, está mala. Podría decirle, why are you an English student? Why are you an English student? Why are you, uh -huh, uh -huh. Okay. Okay. or why is English necessary? Okay, very good. Y sería también, which is the correct answer? Which is, yes, 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 yes. Okay. Eh, si digo, what is he? Perdón, este, what is this? ¿Qué es esto? Sí. Sí. Who is he? ¿Quién es él? Ajá. Okay. Where are my kids? Sí. Where are you? ¿Dónde estás? Sí, también. Esa tenemos. Sí. Es... W, W, S, Y, se pronuncia Y. ¿Sí? Y, sí. Y, sí. Y, sí. Sí, puede ser. Why, 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 se pronuncia. Sí. All right, very good. Vamos a regresar a ver. Puede haber otros grupos que igual tenían problemas con presente continuo o presente simple, ¿verdad? Con otros sí. verbos, ¿ok? Sí.
el, el... Hi. Hola. Hi. All right, veamos. Hi. Eh, estaba en algunos grupos y me di cuenta de que algunos grupos estamos haciendo o estuvieron haciendo algunas preguntas que lleva el do. El do o el das. En este caso no puede ir ni el do ni el das porque estamos hablando de el verbo be, ¿verdad? Si sí, es presente, pero es el presente del verbo be. Ok, otra cosa que no right. podemos estar haciendo es, por ejemplo, diciendo What are you doing? Porque en ese caso es presente continuo, el endo y el ando de nosotros, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo, ¿verdad? Eso ya, ya no se vuelve simple, eh, sino que ya se vuelve un, un presente continuo, ¿ok? Entonces, en teoría nos tendrían que quedar preguntas como Who is he? Who is your teacher? Um, where, are, where are your keys? Eh, son oraciones como más simples, ¿verdad? En el sentido que no hay una acción pasando y no lo estoy conjugando en otro tiempo verbal más que en el presente simple del verbo be. ¿Ok? ¿Yes? yes. A ver, Silvia, regáleme una de las preguntas, alguna de las preguntas que usted hizo con su compañero o compañera. Uh, which shoes look beautiful on me? O which sí, Silvia, no le escucho is... bien. Which one is your dog? Ah, oh, very good. Which one is your dog? Yo le digo the little one. <laughs> very good question. Very nice. A ver, Alison, give me another question. Um, okay, is what is your what is your favorite color? Excellent. What is your favorite color? Okay, very nice. A ver, Mari, can you give me another one? Uh, who is that person? Who's that? Who's that person? Very good. Okay. Uh, who is that person? Janina uh, person. and uh, Josué, give me another one. Which one is your favorite flavor of ice cream? So oh, which one is your favorite ice cream flavor? Okay, very good, nice. Okay, um, Carlos Cabrera, give me another. Carlos, your microphone, Carlos. <laughs> when we play football when ah say it again when we play football ajá pero en ese caso eh, tendría que llevar when do we play football cuando jugamos fútbol cierto ok entonces play es un verbo de acción no podría ir en ese caso all right tendríamos que cambiarla a ver Manuel tenía días de no verlo Manuel Okay, my my question is uh -huh. um um who is your friend? Who is your friend or who are your friends? Who are your friends? Okay, who are your friends? All right, very good. Uh, Noria, give me another one. When is the concert? Okay, when is the concert? Very good. Katia? Um, where is the party? Where is the party? Oh, very good, Katia. <laughs> All right, very good. Okay, uh, do you have any questions? Entendemos que una cosa es el verbo be y otra cosa son los verbos de acción, ¿verdad? El verbo de acción. Voy a necesitar el do o el does dependiendo de, qué es, de, de quién esté hablando, de quién esté preguntando. Okay. Yeah, you understand that, guys? Yes. Yes. All right, very yes, good. Yes. Okay. Just let me check something yes. else here. Deme un segundito aquí. 
A ver, we're going to talk a little bit more. We're going to talk right now, guys, about adjectives, okay? A ver, le voy a, le voy a presentar esta diapositiva. Vamos a hablar de adjectives. A ver, eh, Noria, regáleme, give me one adjective, Noria. Adjectives. Small? A small, very good, small. Josué Hernández, what about you? Um, intelligent. Excuse me? Intelligent. Intelligent, very good. Alison, Katia, or cualquier otra? Hungry. Okay, uh, um, she's hungry, yeah, okay. Angry también, verdad? Short. Crazy. Short, yes, uh huh. Funny. Funny, very good. Weird. Weird, yes, very good. Weird. Weird. Crazy. <laughs> Crazy, yes, very good. Okay. Serious, very good. Okay, guys, entre todo lo que ustedes me han mencionado, hay dos tipos de adjetivos. We have, and this is the class, este es tema de mañana, y lo vamos a empezar ahora y lo vamos a continuar mañana. Okay, so we have here adjectives and we have two types of adjectives. We have appearance and we have personality, okay? Appearance and personality. Cuando yo digo appearance es como usted se ve. Si es alto, bajito, bonito, feyito, gordito, sequito, all right, blanquito, morenito, all right? Y personality es usted serious, si es eh, angry, si es happy, if you are shy. Ok, entonces ¿sabe? hay dos tipos de adjetivos, ok? Ahorita vamos a ver todas las diapositivas si es puro vocabulario. Mañana vamos a ir más despacio y vamos a hacer ejercicios con ellos, ¿ok? A ver, decimos, eh, tenemos unos aquí, decimos young, old, slim, thin, chubby, chubby, ajá, strong, eh, weak, bold, tall, short, <coughs> cute, pretty, Ugly, brown skin, or white skin? White. Ok. Eh, ¿Entendemos lo que quiere decir young? Young. ¿Ya? Joven. Joven, very good. Old? Viejo. Viejo. Slim and viejo. Son como muy, muy, son sinónimos, ajá, delgado, ok, o delgada. Chubby. Gordito. <laughs> Very good. Rellenito, all right? Or rellenita. All right. Strong. Perfect. Excellent. Weak. Devil. Devil. Bold. Calvo. Yes, yes. Ajá. Uh Bald -huh. o bold. Bold. Es que no es ni on, ya. Bold. All right. Tall. Alto. Alto. Very good. Short. Bajo. Yeah, okay. Cute. Yeah. What about cute? Elegante. Fino. O elegante. Cute es como bonito, bonito lindo. Así como, oh, cute. All right. Pretty. Bonita, bueno. Yeah, ugly. Feo. Feo, ok. Brown skin. Negro, oh, perdón, perdón. Moreno. <ríe> y white skin. Blanco. Blanca. Very good, ok. Cuando decimos, hay uno aquí, cuando no está ahorita, me parece. Sí. Cuando decimos, él es guapo. Decimos, he is handsome. Handsome solo va a ser para hombre. Y beautiful y pretty solo va a ser para para mujer, ¿verdad? Usted si ve un, para las niñas ahorita, si usted ve un hombre guapo pasando por su casa, no diga, he is beautiful. 
Va a decir, he's handsome <risa> o he's cute. Cute es para ambos, para mujer y hombre. Handsome. Pero handsome solo es para hombre. Y beautiful solo es para mujer. All right? Entonces usted no le puede decir, he's, he's beautiful. You have to say, he's handsome. Puede decir, she's handsome. Tenemos que decir, she's... She's beautiful. She's beautiful. Okay. A ver, y aquí es lo que decimos, ¿verdad? Aquí estaba. Cute, puede ser cute, así como bonito, bonita. Good looking, también es como apuesto, así como bien, bien, bien nice. All right. Pretty for girls and handsome for boys. Ok. Yes. Yes. A ver. A ver, tome, ¿puede tomarle foto a esa? Sí. Ok, tomenle foto. ¿Quieres tomar una foto? Ok, vamos al, al Vamos a ir a los grupos Y lo único que van a hacer ahorita No van a escribir nada Solo escoja Si estoy con alguien Por ejemplo, estoy con Manuel Yo voy a, a describir a una persona de ese grupo Y Manuel escoge a otra persona Y la describe Que rellenito, secundita, delgadita, viejita, bonito, feito Doesn't matter, ok? Ok Solo speaking right now. Ay. No tengo.
All right, Alison, can you describe hi. one? Hi, can you describe one picture, Alison? Number one. Oh. It doesn't matter. It doesn't matter. You can choose any picture. Okay. Is number one is she's pretty? She's pretty. Okay. What else? Mm, he's tall. Siempre, she's tall. What else? Siempre de ella. Mm -hmm. He's tall. He's tall. Uh, he's short. A ver, pero solo de la misma persona, Alison, para que otros compañeritos me puedan describir a alguien más. Ah, okay, okay, okay. And um, she's pretty, she's beautiful, she is dull, y solo esas tres más o menos. Okay, que tenía. very good. That's okay, that's okay, thank you. A ver, um, Oscar Hernandez, can you describe another picture? The person three. Okay. Uh, he is overly, he is brown, <laughs> he is short, and he is. Okay. All right, okay, let's see. Uh, Rutilio, can you describe another picture? Rutilio, one picture. Rutilio. Person, uh -huh. person number four. Okay. Um, she's ugly. <laughs> she's tall. <laughs> she's thin. Uh huh. Um, only. Only that. All right. Very good. Okay, guys. Tomorrow we will continue talking about adjectives. Le voy a dar más eh, vocabulario sobre adjetivos, tanto de apariencia como de personalidad. Y vamos a seguir haciendo otros ejercicios con otros dibujos, ¿ok? Otras imágenes, ¿all right? All right. Ok, guys, right. thank you very much. I will see you guys right. tomorrow. Sigan avanzando en su plataforma, ¿ok? okay. Good night. Right, yes. Good night. Bye. Bye. Bye.